வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பேப்பர்ல யூனிட் ஒன்ல வெக்டா ஸ்பேஸ் ரெலவெண்டா ஆல்ரெடி யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ல கேட்ட கொஷின்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நம்ம வெக்டா ஸ்பேஸ் டெஃபினிஷனா என்ன எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்பை நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்திருக்கோம் அதோட கண்டினியூட்டி தான் Thus, the set of all pairs of real numbers x, y with the operations x, y plus x dash, y dash equal to x, x dash, y, y dash and k of x, y equal to kx, ky form a vector space. If not, list the axioms that fails. இவ்வளோதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்டர் பேராக எடுத்துக்கோங்க அது பேரிங்காக எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த செட்டில் தான் எடுக்கணும் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷனில் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க நமக்கு தெரியும் ஸோ அடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிஷனில் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷ் கமா ஒய் டேஷ்ங்கிறத நீ எப்படி எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷோட மல்டிபிகேஷன் கமா ஒய் ஒய் டேஷோட மல்டிபிகேஷனாக இருக்கணும் அண்ட் கே ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்ம் ஏ வெக்ட் ஆஸ்பீஸ் இஃப் நாட் லிஸ்ட் த ஆக்சியன்ஸ் தட் ஃபெயில்ஸ் எந்தெந்த ஆக்சியன்ஸ் ஃபெயில்னு நமக்கு கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு வெக்டா ஸ்பேஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சு எந்தெந்த கண்டிஷனில் இந்த கண்டிஷன் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு நம்ம எழுதுனா போதும் இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் கேல்குலேஷன் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் நம்ம டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு சப்ஸ்டியூஷனில் தான் மாற்றுவோம் சொல்யூஷன் கிவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்வல் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷ் கமா ஒய் டேஷ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் கமா ஒய் ஒய் டேஷ் இது கிவனில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை எடுத்து எழுதியாச்சு ஹியர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் பேரிங் எலமெண்ட்ஸ் கே ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு கே எக்ஸ் கே ஒய் நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸ் வைஸ் தான் நம்ம இப்போ செக் பண்ணணும் கிளைம் கிவன் ஆப்ரேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷன் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே அண்டர் த பைனரி ஆப்ரேஷனில் நமக்கு வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம் <laughs> செகண்ட் ஒன் அசோசியேட்டிவ்லா அசோசியேட்டிவ்லானா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஒய் இசட் பிலாங் டு வி ஐடென்டிட்டி லா ஸோ ஐடென்டிட்டி லானா த எக்ஸிஸ்ட் ஜீரோ பிலாங் டு வி சச் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு வி ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அடிஷனை பொறுத்தவரை நம்ம செக் பண்ணணும் அடுத்து இன்வெஸ்ட்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு வி தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒய் பிலாங் டு வி சச் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இன்வெஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபோர்த் அண்டர் மல்டிபிகேஷனில் ஐடென்டிட்டி வேல்யூ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு வி ஒன் டாட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த கண்டிஷன் அடுத்து ஏ கமா பி பிலாங் டு எஃப் அண்ட் எக்ஸ் பிலாங் டு விஆ இருந்ததுன்னா ஏபி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன் டு பி எக்ஸ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான் பார்க்கணும் செவன்த் ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய் எயித் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இந்த எட்டு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் இட் ஃபார்ம் ஏ பெக்ட் ஆஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இப்போ செக் பண்ணலாம் நமக்கு நார்மலாக ஒரு ப்ராப்ளத்தில் செட் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியஸ்னா பாலினாமியல் பெஸ்டாக எடுத்துக்கோம் அடிஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் மல்டிபிகேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போ இந்த கேஸில் அவங்களே ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் டோட்டல் வேலை பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் இந்த ஆர்டர் தான் இருக்கணும் பட் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான் முதல்ல செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வி செக் டெஃபினிஷன் டெஃபினிஷன் வெக்டா ஸ்பேஸ் கண்டிஷன் டெஃபினிஷனில் அண்டர் அடிஷன் அண்ட் மல்டிபிகேஷனில் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான் செக் பண்ணணும் ஸோ அடிஷனை பொறுத்தவரைனா இப்போ ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் கமா ஒய் அண்ட் எக்ஸ் டாஸ் கமா ஒய் டாஸ்னு எடுத்திங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டாஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் டாஸ் இந்த ரிசல்ட் தான் நமக்கு ஆக்சுவலி வரணும் பட் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஆர்டர் எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் கமா ஒய் ஒய் டேஷ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் தி கண்டிஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை ஆனால் மல்டிபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கே ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஒய்ங்கிறப்ப க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை இது நார்மலாக ஒரு சம அதர் டேர்ம் தான் ஏதாவது ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ அண்டர் மல்டிபிகேஷனில் கண்டிஷன் வெரிஃபைடு இதை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நோட் பண்ணிக்கிட்டா தான் நமக்கு க
left hand side and right hand side therefore commutative property does not satisfy the given condition namakku question la kudutirukka condition ketapadi vector space la first condition commutative property satisfy agala appa inimel ne endha condition satisfy panalum adu correct ah irundalum seri thappa irundalum seri it is not vector space abingra conclusion ku varalam எட்டு ரிசல்ட்ல ஒரு ரிசல்ட் தப்பானாலும் இட் இஸ் நாட் பெக்டா ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அடுத்து செக் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஆமாம் நான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது இஃப் இட் நாட் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அது எந்தெந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு நமக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு எதிரப்படி இப்போ செக் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் லா அசோசியேட்டிவ் லா மீன்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பிளாங் டூ வி நார்மலாக ரெண்டு வேல்யூ எடுத்து ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணதுக்கே நமக்கு ரிசல்ட் கரெக்டாக வரலை கிவன் கண்டிஷன் எக்ஸ் எக்ஸ் தஸ் ஒய் ஒய் டஸ் தஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை த அடிஷன் கண்டிஷன் இட் தஸ் நாட் ஃபாலோ ஸ்டாண்டர்டைட்ஸ் அடிஷன் ரெண்டு ரிசல்ட்டுக்கே நமக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வரலங்கிறப்ப தேர்ட் ஒரு ரிசல்ட் ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது தர் ஃபோர் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி தஸ் இன் சாட்டிஸ்ஃபை த கண்டிஷன் தேர்ட் ஐடென்டிட்டி தேர் எக்ஸஸ் ஜீரோ பிளாங் டு வி சச் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிளாங் டு வி அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கண்டிஷன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேரிங்காக எடுப்போம் ஸோ பாருங்கன்னா தேர் எக்ஸஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ பிளாங் டு வி சச் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருந்தால் இதை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸ் இன்ட்டு இந்த வேலை ஒய் இன்ட்டு தேர்ட் வேலிங்கிற கண்டிஷனில் எடுப்போம் ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ விச் இஸ் நாட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் நமக்கு இந்த நம்பரோட ஜீரோவை ஆட் பண்ணால் நமக்கு இதே நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் தான் இட் இஸ் கால் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இந்த நம்பரோட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் அதே நம்பர் வருது அதை தான் நம்ம ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் சொல்லுவோம் பட் இந்த கண்டிஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல தேர் ஃபார் ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி டிட் இன் சாட்டிஸ்ஃபை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் ஸோ இன்வெஸ்ட்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு வி தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஒய் பிலாங் டு வி சச் தட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் தேர் எக்ஸிஸ்ட் இப்போ எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சச் தட் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ பட் இப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒய்னு எடுத்தீங்கன்னா அடிஷன் பேஸ்டாக நம்ம இதை எக்ஸ்பேர் பண்ணால் நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வந்திருக்கோம்னா எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஆர்டர் இந்த இந்த ஆர்டர் இங்கே எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ்னு இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி கிவனில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்றபடி தான் நம்ம ரெண்டு பேரிங்காக இருந்ததுக்கு நம்ம மாற்றி ஆகிட்டோம் பட் நமக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ கமா ஜீரோ வரணும் இதனோட ஆன்சர் ஜீரோவாக இருக்குமாங்கிறது டவுட் தான் ஸோ விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிக்ஷன் டு அவர் ரிசல்ட்ஸ் தேர் ஃபார் இன்வெர் இன்வெர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்சோ நாட் வெரிஃபைட் இப்படின்னு வரலாம் அடிஷனை பொறுத்தவரை இவங்க கொடுத்த கண்டிஷனுக்கு எல்லா ரிசல்ட்டும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இப்போ மல்டிபிகேஷன் செக் பண்ணலாம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு வி ஒன் டாட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்டர் மல்டிபிகேஷன் தட் இஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் டாட் எக்ஸ் ஒன் டாட் ஒய் கண்டிஷன் வெரிஃபைட் மல்டிபிகேஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சிக்ஸ்த் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் ஏ கமா பி பிலாங் டு எஃப் அண்ட் எக்ஸ் பிலாங் டு வி விச் இம்ப்ளைஸ் ஏபி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து அசோசியேட்டிவ்லாம் ஸ்கேலர் மல்டிபிகேஷன் சொல்லுவாங்க ஏபி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுனால ஸோ இப்போ கண்டிஷன் வைஸ் செக் பண்ணால் நமக்கு என்ன எழுதிக்கணும் கே ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்வல் டு கே எக்ஸ் கே கமா கே ஒய்னு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய்ங்கிறப்ப ஏபி ஆஃப் எக்ஸ் ஏபி ஆஃப் ஒய்னு வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்ட்டு பி எக்ஸுங்கிறப்ப ஏ இன்ட்டு பி எக்ஸ் பி ஒய் ஈக்வல் டு ஏபி எக்ஸ் ஏபி ஒய் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூனு வருது ஸோ ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக மாற்றா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஈக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டிஷன் இஸ் வெரிஃபைட் செவன்த் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் ஆல் ஏ பிலாங் டு எஃப் அண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங் டு விஏ இந்த ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தீங்கன்னா ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்போ ரெண்டு ஆர்டர் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் டேஷ் கமா ஒய் டேஷ் ஈக்வல் டு ஏ எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் இந்த ஆர்டர் இப்